Al mes 200 niños y adolescentes llegan a El Salvador repatriados luego de intentar reunirse con sus familiares en los Estados Unidos, según la Procuradora General de la República, quien esta mañana firmó un convenio con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados para coordinar y fortalecer las acciones de protección a este grupo de la sociedad que son desplazados. Dar la representación legal, dándole cumplimiento al mandato constitucional. Y aparte de eso, pues no solamente nos quedamos así, no que si es necesario buscar un albergue, lo hacemos. Buscamos las condiciones donde puede estar, controlar a la familia. La carta de entendimiento que se firmó en la Procuraduría permitirá crear un registro para la identificación y documentación de los casos de niños y adolescentes deportados, con el fin de darles protección desde que lleguen al territorio nacional. Muchas de las cuales tienen necesidades específicas de protección, especialmente hablamos del papel de tutoría que tiene la Procuraduría con los menores no acompañados, con todos aquellos menores que tienen grandes necesidades de protección. La Procuradora Sonia Cortés de Madrid explicó que este acuerdo viene a fortalecer la institución ante el posible incremento de deportaciones que pudieran ocurrir ahora con el gobierno de Donald Trump. Walter Morán para Tele2.